ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ തന്നെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് എല്ലാം കണ്ടു അതിൽ മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഈസോ ഫാരിങ്സ് ക്രോപ്പ് ഗിസാഡ് അവിടെ ഹെപ്പാറ്റിക്സ് ഇക്കെ കണ്ടു മിസൻട്രോൺ പിന്നെ ഇലിയം കോളൻ റക്റ്റം എനസ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കടന്നു പോകുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സർക്കുലേറ്റി സിസ്റ്റം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോക്രോച്ചിൽ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആർത്രോപോഡ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു മറ്റ് ജീവികളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ആർത്രോപോഡ്സ് കാരണം എന്താണ് അവയിൽ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ സർക്കുലേഷൻ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നരം ജീവികളെ കാണുന്ന പോലെയോ ക്ലോസ്ഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് ശരിക്കും ഈ ആർത്രോപോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കുലേറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ദ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇസ് അൻ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് തുറന്ന രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയാണ് കോക്രോച്ച് ഉള്ളത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻ സ്പേസ് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പുവർലി ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് വെസൽസ് അല്ല അവയ്ക്കുള്ളത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പേസിലേക്കാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ ഹീമോസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീലോബിക് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് സാധാരണ ഉയർന്നരം ജീവികളുടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഫീൽഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹീമോസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഹീമോസീൽ ബ്ലഡ് ഫീൽഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഹീമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹീമോ എന്ന വാക്ക് ബ്ലഡുമായി റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹീമോസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഫീൽഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് സോ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ പോയി ഡെവലപ്പ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടു സ്പേസ് ബോഡി സ്പേസിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഹീമോസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ഹീമോസീൽ ആ വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക സീലോ അപ്പം നമ്മൾ സീലോം നമ്മൾ മൂന്ന് പറഞ്ഞു ഏ സീലോം ഉണ്ട് സീഡോ സീലോം ഉണ്ട് സീലോം ഉണ്ട് ആ സീലോമിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഹീമോസീൽ എന്ന് ബ്ലഡ് ഫീൽഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇനി വിസറൽ ഓർഗാൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹീമോസീൽ ആർ ബാത്ത് ഇൻ ബ്ലഡ് അതായത് ഈ ഹീമോസീൽ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വിസറൽ ഓർഗാൻസ് വിസറൽ ഓർഗാൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻസ് ആന്തര അവയവങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസറൽ ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിസറൽ ഓർഗാൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാത്ത് ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അത് ആ ബ്ലഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീമോലിംഫ് അപ്പൊ ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് ഹീമോസീൽ എന്നും അതിന്റെ ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ ഹീമോലിംഫ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് കോക്രോച്ചിന്റെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പായി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഹീമോസീൽ എന്ന് പറയും അതിന്റെ ബ്ലഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീമോലിംഫ് ബ്ലഡ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഹീമോലിംഫ് എന്നാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ ആ സർക്കുലേറ്റി ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീമോലിംഫ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഹീമോലിംഫിൽ എല്ലാ വിസറൽ ഓർഗാൻസും മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇന്റേണൽ ഓർഗാൻസ് എല്ലാം മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കാരണം ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ബ്ലഡ് കേട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഫ്രീ അല്ല ബ്ലഡ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഏറ്റത്തിൻ്റെയും വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെയും ഇടയിലല്ലാതെ മറ്റെവിടെയും ബ്ലഡ് നമുക്ക് കാണാനില്ല ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിളിനും ആറ് ഓറക്കിളിനും ഇടയിലാണ് ബാക്കിയെല്ലായിടത്തും ബ്ലഡ് ഒഴുകുക അപ്പോൾ എവിടെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് തുറന്നു കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ കിടക്കും ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് ഉള്ളിൽ കെട്ടി നിൽക്കുകയും അതിലേക്ക് മറ്റ് ഓർഗനുകളെല്ലാം മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയാണ് ആ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീമോലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നീ ദ ഹീമോലിംഫ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കളർലെസ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഹീമോസൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു
ഇവിടെ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് അലറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അലറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നവ അതിന്റെ ആർട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് പതിമൂന്നോളം ചേമ്പറുകളുണ്ട് ഹാത്തിന് നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഉയർന്നൊരു ജീവിയെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാകുന്ന നാല് ഹാർട്ട് ചേമ്പറുകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സെഗ്മെന്റിലാണ് ഹാർട്ട് ചേമ്പർ അപ്പൊ ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ചേമ്പറുകളോ ഉള്ള ഹാർട്ടാണ് കോക്രോച്ചിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അതിന്റെ ചേമ്പറുകൾ ഓരോന്നും ഓരോ ചേമ്പറുകളാണ് ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും ഓരോ ചേമ്പറായിട്ടാണ് ഹാർട്ട് കാണുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്രോം സൈനസ് സെന്റർ ഹാർട്ട് ത്രൂ ഓസ്റ്റിയ ആൻഡ് പമ്പഡ് ആന്റിലിറ്റ് സൈനസ് അഗെയിൻ അതായത് ഈ ഇതിന്റെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒരിടത്തു നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ സുഷിരങ്ങൾ വഴി വീണ്ടും തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഹാർട്ട് പമ്പിംഗ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് പമ്പിംഗ് ആയിരിക്കും കാരണം ഓപ്പൺ സ്പേസിലൂടെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് പമ്പിംഗിന് ഒട്ടും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് പമ്പിംഗ് ആണ് അവരുടെ ശരീരം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന്റെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർക്കുലേറ്റി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം അത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് അതുപോലെ അതിന്റെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിക്ക് ഹിമോസീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ ഹിമോലിംഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിമോലിംഫിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കളർ ഓഫ് പ്ലാസ്മയും ഹിമോസൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളുമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ കോക്രോച്ച് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഉണ്ട് ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ചേമ്പേഴ്സ് കോക്രോച്ചിന്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണൽ ചേമ്പിഡ് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഹാർട്ടിൽ സൈനസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എത്തുന്നത് പിന്നെ ഓസ്റ്റി വഴി പുറത്തേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പമ്പിങ് പിന്നെ ആ മസിൽസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആലറി മസിൽസ് ആണ് ആ പേര് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിലേ ഉള്ളൂ അതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചിത്രം ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ട് ഐഡന്റി ഫിയർ അവർ ചോദിച്ചാൽ ആലറി മസിൽസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഒന്ന് ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോക്രോച്ചീസ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയി പിന്നെ ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഓഫ് കോക്രോച്ചീസ് ഹീമോസീൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയി ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ചീസ് കോൾഡ് ഹീമോലിംഫ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയി നാലാമത്തെ ദ ഹീമോലിംഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ കളർലെസ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഹീമോസൈറ്റ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ചേമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഓസ്റ്റിയ ഹാർട്ട് ചേമ്പ് ചേമ്പേഴ്സ് നോർത്താണ് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പറയണോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കരുതുന്നു അതായത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഹീമോസീലാണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഹീമോലിംഫ് ആണ് ഹീമോലിംഫിൽ കളർലെസ് പ്ലാസ്മയും ഹീമോസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടു ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ചേമ്പേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നു മതി കോക്രോച്ചിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് ഇനി അടുത്തത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കൺസ്റ്റ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രക്കിയ നമ്മൾ ട്രക്കിയൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് കോക്രോച്ചി കാണുന്നത് അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ട്രക്കിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനുകളെ കുറിച്ച് വരുന്ന സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും So the respiratory system of cockroach is a network of trachea that open through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body. So we have two parts of the cockroach. We have two parts of the lateral side. We have two parts of the lateral side. We have two parts of the spiracles. That's why we have to do that. That's why the cockroach is a respiratory opening. We have to do that. We have to do that. That's why the cockroach is a respiratory opening. പക്ഷെ അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് ടെൻ പെയർസ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ആണ് പത്ത് പെയർ സ്പൈറക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ഇൻ കോക്രോച്ച് ടെൻ പെയർസ് അതവിടെ ഡാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ടെൻ പെയർസ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് ലാറ്റൽ സൈഡ് ഓഫ് ബോഡി അതിലൂടെയാണ് അത് ശ്വസിക്കുന്നത് സോ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ആണ് റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് ത്രൂ ട്രക്കിയ ആൻഡ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ഓപ്പണിങ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്പൈറക്കിൾസ് ദർ ആർ ടെൻ പെയർസ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് അപ്പോൾ അത്രയും
അതായത് ആഹാരം അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അല്ലേ താഴോട്ട് കുഴി കുഴിയാണല്ലോ സുഷിരമാണ് ആ സുഷിരത്തിലൂടെ ആഹാരം താഴേക്ക് പോകേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ പക്ഷെ അതങ്ങനെ പോകാറില്ല അത് കാരണം അവിടെ ഈ സ്പിങ്ടർ ഉണ്ട് ഈ സ്പിങ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സ്പിങ്ടർ എപ്പോഴും ഒരു റെഗുലേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തം അലിമെന്ററി കാലം മുഴുവൻ സ്പിങ്ടേഴ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം ലിവർ ഇന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പിങ്ടർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാറുണ്ട് പാങ്കരിയാസ് ഇന്ന് വരുന്നത് സ്പിങ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഫുഡ് പോകുമ്പോൾ സ്പിങ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഇപ്പം അവസാനം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിസർജനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആഹാരക്കുഴിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം മൊത്തം ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള സൂക്ഷണമാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എപ്പോഴും വിസർജ വസ്തുക്കൾ പുറത്തേക്ക് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അതിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിങ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് യൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ സ്പിങ്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് യൂറിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും യൂറി ഇത്രയിലേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അതവിടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കെട്ടി കിടക്കുന്നു ആ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ താഴേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നിന്ന് യൂറി ഇത്രയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് സ്പിങ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്പിങ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ തുറന്നു കൊടുക്കുള്ളൂ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷനിലൂടെയാണ് അത് തുറക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്പിങ്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് അതായത് എയർ പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ സ്പൈറക്കിൾസ് ഓക്സിജനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പൈറക്കിൾസ് അതിന്റെ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിങ്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പിങ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ ആണത് അതിങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് അതായത് ഇപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം തുറന്നു കൊടുക്കും അല്ലാത്ത പടഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് പ്രത്യേകം സ്പിങ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ദ ട്രക്ക് വാസ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ ആ പ്രോസസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നടത്തും എവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ കൂടിയത് എവിടെയാണോ കുറവ് കൂടിയ ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഡിഫ്യൂഷൻ ആ വാക്ക് പോർത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ട്രക്കിയാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ് അതിൻ്റെ പിന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓപ്പണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈറക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റട്ടൺ പേഴ്സ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ട്രക്കിയ ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ട്രക്കിയോൾസ് പിന്നെ ദ പ്രോസോ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റാണ് ഓർക്കുക അപ്പം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കുക ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം വഴിയാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് ട്രക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് ത്രൂ ട്രക്കിയ നമ്മൾ നമുക്ക് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സോ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് ത്രൂ ട്രക്കിയ വിത്ത് ടെൻ പെയർസ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഓൺ പ്ലാറ്റർ സൈഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പത്ത് പെയർ സ്പൈറക്കിൾ വഴിയാണ് എയർ ഉള്ളിലേക്കും പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഒരു ആകെ മൂക്കിൻ്റെ സൂക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ടെൻ പെയർസ് ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ട്രക്കിയ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ട്രക്കിയോൾസ് ട്രക്കിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ട്രക്കിയോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്മോൾ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും അതും ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ഡിഫ്യൂഷൻ അതെല്ലാ ജീവികളും അങ്ങനെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ എസ്ക്രിപ്റ്റ് സിസ്റ്റം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുക അതായത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെയാണ് എസ്ക്രിപ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്ക്രിപ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എസ്ക്രിഷൻ ഇസ് പെർഫോം ബൈ മാൽപ്പിജി ട്യൂബ്യൂൾസ് എസ്ക്രിപ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനില്ല അതിനെ നമ്മൾ മാൽപ്പിജി ട്യൂബ്യൂൾസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യെല്ലോ കളേഡ് ട്യൂബ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാൽപ്പിജി ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്
fat body, nephrocytes and uricose glands are also excretory organs in cockroach. Accessory organs are also excretory organs. What are the other excretory organs of cockroach? What are the other excretory organs of cockroach? What are the fat body, nephrocytes and uricose glands? This is the cockroach. एस्क्रीटिस तो कुछ बढ़िया था पर हमारे मोन सिस्टम बढ़ चुका है पन्ना सर्कुलेटिस तो सर्कुलेटिस तो इतने इन्द्र क्या नोर पढ़ने दो पन्ना ओपन टाइप आना इन्द्र बॉडी कैविटी तो हमारे हीमोसीलन दान वाले इन्द्र बॉडी फ्लूइड ने हीमोलिम्फन दान वाले हीमोलिम्फन इन्द्र का अंडर कड़ेगलोंडे कला� Pine trachea divides into tracheoles. Adam baran. Pine the process of respiration is through diffusion. Atre boleh saya ni kurang tahu. Ini excretory system tu lorat dikehendak excretory organ sah mati kini tubes. And excretory product is uric acid. So cockroach is uricotelic. Uric acid ada excretory product kan lorat dikehendak uricotelic itu baran. Macam mana? Fat body, nephrocytes, uricos glands. Ini dia cockroach ini excretory organ sah. Apa itu orang yang kalau mana? Ini just tu nanti kalau atre manusia kini nari mana mata. Ini ada tanya, nama beri kami untuk nervous system dekut cah. Cockroach ini nervous system, alanggil nadi biasa yang luar. The nervous system consists of segmentally arranged ganglia on ventral side. Nama leh tetapan ini dari invertebrate, alanggil itu non chordata, chordata ni. Ado untuk ventral side lah ni deh nervous system kah. Ado nervous system consists of segmentally arranged ganglia. Nengal ini baru dua sahaja. Test pukul orang jitra ala. Nengal jitra orang nuk. Abad orang ini kah. Ado ini deh orang segmentally lim ganglia ini luar. Ado pelajar terlebih dulu ni deh. Entah mana. Thoracic ganglion, abdominal ganglion. Nak kau pernah ganglion? Nampak mana? Awal itu, ada kira mana round ini yang nampak mana? Ganglion sendiri. Jadi tadi kira mana ganglion? Orang korang ganglion sendiri mana? Supra esophageal ganglion, sub esophageal ganglion. Ada dua istilah dalam. Pini thoracic ganglion, abdominal ganglion. Dalam mana ganglion sana? Apa ini? Segmentally arranged ganglion sana. Ibu ada perhatikan. Apa? Nervous system. Nervous system consisting of segmentally arranged ganglia. On ventral side. Ventral side. Nampak mana? Nampak mana? Kita dorang sebenarnya pinjil lalai. Nampak mana? Nervous system orang perlu study arah mana? Ibu dia agaknya ada, ventral side, mungkin macam mana? Adil deh, nervous system model. Ni, three ganglia lay on the thorax and six on the abdomen. Adalah yang baru betul ya. Ini deh, thoracic ganglia tiga orang orang dalam ni. Tiga thoracic ganglia, thorax ni yang lalu, baki enam orang abdominal ganglia orang sama. Abdominal lah orang. Ayat orang ke orang teriak. Three ganglia lay in the thorax and six in the abdomen. Tiga ganglia thorax ni lalu, enam orang abdominal. Apam, there are three thoracic ganglia orang and six abdominal ganglia orang. Aduh, orang teriak. Adine, kokrochen itu pertiyan. Adine, agen dana ganglion sendu orang ini itu pertiyan. Adine, three ganglia yang itu terakhir sorolah. Six ganglio, abdominal sorolah. Ini, macam mana orang pertiyan? The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral parts of his body. So, if the head of cockroach is cut off, it will still live for as long as one week. Macam mana jiwa kita orang halu cokey? The head holds a bit of nervous tissue. While the rest is situated along the ventral part of his body. This is the head of the nervous system. This is the head of the nervous system. So, if the head of the nervous system is cut off, we will be able to get the head of the nervous system. So, if the head of the cockroach is cut off, we will be able to get the head of the cockroach. If the head of the cockroach is cut off, it will still live for more than one week. One day, it will be able to get the head of the cockroach. This is the question of the head of the cockroach. If the cockroach is cut off, it will be able to get the head of the cockroach. What is the head of the cockroach? Entah mana, a very little nervous tissue situated in the head. Head del nervous system ini, pada rasa kurang cuma terima ulu yang mana kerana, nama kita, nama kita ni, nama kita nervous system, orang ini, nama kita nervous system ulu yang tali ilan ulu, le, nama kita tali boleh kerja mana boleh jijik kerja betul. Macam kau kerja ni, orang ni ada, ada tali boleh alim, ada orang ada cuma jijik kerja betul. Kerana, very little nervous tissue yang ada, ada tali ilan ulu yang mana, ada macam itu work. The head holds a bit of nervous tissue, by the rest is situated along the Ventral part of his body. So, if the head of the cockroach is cut off, it will still live for more than one week. If the head of the cockroach is cut off, it will still live for more than one week. In the head region, the brain is represented by supra-esophageal ganglion. That is why there are two ganglions. The head of the cockroach is the head of the supra-esophageal ganglion. So, the head of the cockroach is the head. The brain is represented by supraesophageal ganglion. Cockroach in the brain is supraesophageal ganglion. The name is supraesophageal ganglion. Supra is above. The name is supra. Supra is above. Esophageal is the name of the dissection. Esophagus. 
ഈസോഫാഗസിന്റെ മുകളിൽ അതാണ് സുപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോ ഈസോഫാഗസിന്റെ മുകളിൽ തലയുടെ ആ തുടക്കത്തിലാണ് ഈസോഫാഗസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡൈസിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഈസോഫാഗസിന്റെ മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാംഗ്ലിയോൺ ആണ് സുപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ അതാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ ബ്രെയിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ഉള്ളതോടെയാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലും അതിന് പിന്നെയും യോജിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിക്കേണ്ടതാണ് നെർവ് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റലി അറേഞ്ച്ഡ് ഗാംഗ്ലിയ ആണ് അതിൽ ത്രീ ഗാംഗ്ലിയ ഓൺ തൊറാക്സ് ആൻഡ് സിക്സ് ഓൺ അബ്ഡോമൻ അത് ഓർത്തിരിക്കുക എണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ദ ഹെഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഹോൾഡ് എ വെരി ലിറ്റിൽ പാർട്ട് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റ്യൂ ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി വെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി സോ ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇസ് കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ലൈഫ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ വീക്ക് അതാണ് മെറ്റർ പോയിന്റ് പിന്നെ ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് റെപ്രസെന്റ് ബൈ സുപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ നിങ്ങൾ ചുരുക്കി ചുരുക്കി നോട്ടിൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചുരുക്കി പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ഗാംഗ്ലിയോൺസ് ആണ് കോക്രോച്ചിന്റെ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ അതിന്റെ എണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ത്രീ ഗാംഗ്ലിയ ഇൻ ദ തൊറാക്സ് സിക്സ് ഇൻ ദി അബ്ഡോമൻ മൂന്ന് ഗാംഗ്ലിയ തൊറാക്സിൽ ആറെണ്ണമാണ് അബ്ഡോമനിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ ദ ഹെഡ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഹോൾഡ് എ വെരി ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നെർവ് ടിഷ്യൂ ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി വെൻട്രൽ സൈഡ് സോ ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇസ് കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ ലൈഫ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ വീക്ക് അതാണ് പ്രത്യേകത പിന്നെ ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ സൂപ്പർ ഈസോഫാഗിൽ ഗാംഗ്ലോൺ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം സൂപ്പർ ഈസോഫാഗിൽ ഗാംഗ്ലോൺ ആണ് എന്റെ ബ്രെയിൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ആണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് നോക്കാം ആൻഡിന ഐസ് മാക്സിലറി പാൽസ് ലേബിയൽ പാൽസ് ഏനൽ സെൽസ് ആർ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ആണ് ഇത്രയും എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡിന നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടാണ് ചിത്രത്തിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡ് റീജിനെ കാണുന്നതാണ് ആൻഡിന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഐസ് എന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മാക്സിലറി പാൽസ് അതിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സിൽ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് മാക്സിലെ ലേബിയും അതിൽ വരുന്ന അതിലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പാർട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് മാക്സിലറി പാൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലേബിയൽ പാൽപ്പ് ലേബിയത്തിനും ഉണ്ട് പാൽസ് എന്റെ കൈകൾ പോലിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ മാക്സിലറി പാൽപ്പും ലേബിയൽ പാൽപ്പും അതിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ആണ് കൂടാതെ ഏനൽ സെൽസ് ഏനസിന്റെ ഭാഗത്തായി സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗൻസ് ആണ് ഏനൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ആണ് പരിശീലിപ്പ് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ദി സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിന്റെ ഏതെല്ലാമാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത് ഓർക്കണം അതിന്റെ എല്ലാം പേര് ഓർക്കുക ആൻഡിന് ഐസ് മാക്സിലറി പാൽസ് ലേബിയൽ പാൽസ് ഏനൽ സെൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ആൻഡിന് ഐസ് മാക്സിലറി പാൽസ് ലേബിയൽ പാൽസ് ഏനൽ സെൽസ് എന്നിവയാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ഏതെല്ലാം ആൻഡിന് ഐസ് മാക്സിലറി പാൽസ് ലേബിയൽ പാൽസ് ഏനൽ സെൽസ് ഇവയ്ക്കാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഐ കൺസോ ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഒമാറ്റീഡിയ സിംഗിൾ റൊമാറ്റീഡിയം അതായത് കോക്രോച്ചിന് കോമ്പൗണ്ട് ഐ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഐ ആണുള്ളത് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഐയിൽ അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഒമാറ്റീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോക്രോച്ചിന്റെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ഐയിലും നിയർലി ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സഗണൽ ഒമാറ്റീഡിയ ആണുള്ളത് ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം ഒമാറ്റീഡിയ ഒമാറ്റീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഐ ആണ് സിമ്പിൾ ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഒമാറ്റീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം ഒമാറ്റീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഐ ചേരുന്നതാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ
സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലും റെസൊല്യൂഷൻ കുറവുമാണ് ഇതിന് ഇതിനെന്തിന് സഹായിക്കുന്നു നൈറ്റ് വിഷൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാനുള്ള വിഷൻ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലും റെസൊല്യൂഷൻ കുറവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത് നൈറ്റ് വിഷനിലാണ് രാത്രി കാണാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് എൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻറ്റിന ഉണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട് മാക്സിലിറ്റി പാൽപ്പുണ്ട് ലേവിയൽ പാൽപ്പുണ്ട് എനോൽ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടയിലും ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം ഒമാറ്റീഡിയ ഉണ്ട് അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ ഒമാറ്റീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോക്രോച്ചിന് സെവറൽ ഇമേജസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിഷനെ നമ്മൾ മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രത്യേക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് ഇത് നൈറ്റ് വിഷനെ സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻ അപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ നെയറോ സിസ്റ്റവും സെൻസ് ഓർഗാൻസും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നെയറോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെയറോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഡ് ഗാംഗ്ലിയാണ് സെഗ്മെൻ്റിൽ അറേഞ്ചൊരു ഗാംഗ്ലിയാണ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം തൊറാക്സിലും ആറെണ്ണം അബ്ഡോമിലും കാണുന്നുണ്ട് ഹെഡിൽ വളരെ കുറച്ച് നെയറോ സിസ്റ്റം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹെഡ് കട്ട് ഓഫ് ആക്കിയാലും അതിന് കുറേ കാലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഐസ് ഓഫ് ആയി ഗ്ലിയാണ് അതിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് ആണ് ആൻറ്റിന ഐസ് മാക്സിലി പാൽപ്പ് ലേബിയൽ പാൽപ്പ് ഏനാൽ സെൽസ് എന്നിവ പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ഒമാറ്റീഡിയ ചേർന്നതാണ് ഓരോ ഒമാറ്റീഡിയയിൽ നിന്നും ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഒമാറ്റീഡിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോക്രോച്ച് സെവർ ഇമേജ് സോറ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ ധാരാളം ഇമേജ് കോക്രോച്ചിന് കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള വിഷനെ നമ്മൾ മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മൊസൈക്ക് വിഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മൊസൈക്ക് വിഷന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് ഇത്തരം വിഷൻ നൈറ്റ് വിഷന് സഹായിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെൻസ് ഓർഗാൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതെ അല്ലേ ആ അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അതിനെ സാധാരണ ഒരു ജീവിക്ക് തല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ തല പോയാലും അതിന് ഒരാഴ്ച വരെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിന് മറ്റ് ഇതൊന്നും കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പം ഹെഡില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഈ പിന്നെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൻസ് ഓർഗാനിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സെൻസ് ഓർഗാനുകളും എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയനിലല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്